வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் குரு வாழ்க குருவே துணை ஆதியனோ பரம் பொருள் மே எழுச்சி பெற்று அணுவென்றி அணுக்கள் கூடி மோதினை தியங்குகின்ற நிலைமைக்கேற்ப மூலகங்கள் பலவாகி அவைணைந்து பேதித்த அண்ட கோடிகளாய் மற்றும் பிறப்பிறப்பிடை உணர்தல் இயக்கமாகி நீதி நெறி உணர் மாந்தராகி வாழும் நிலை உணர்ந்து தொண்டாற்றி இன்பம் காண்போ வாழும் நிலை உணர்ந்து தொண்டாற்றி இன்பம் காண்போ வாழ்க்க வளமுடன் குரு வணக்கம் சிந்தையை அடக்கியே சும்மாவிருக்கின்ற சீரறிய செய்த குருவே அந்த நிலை தனிலறிவு அசை பற்றிருக்க பெரும் ஆனந்தம் பொங்கு தங்கி இந்த பெரும் உலகம் இசை எடுத்த பல பிறவிகளின் இறுதி பயனாகிய சந்ததமும் எனை மறவாத சாந்த வாழ்வழித்தோய் என் சந்தோஷ செய்தீதுவே என் சந்தோஷ செய்தீதுவே வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் குரு வாழ்க குருவே துணை கர்மயோகம் மகிழ்ச்சி அடி அடிக்கடி சொல்லுவாங்க அதை பற்றி சிந்திப்போம் கர்மம் என்றால் நாம் செய்யும் செயல் யோகம் என்றால் அறவாழ்வு எளிமையா சொல்லணும்னா நாம் செய்யும் செயல்களை முறைப்படுத்திக் கொண்டு அறநெறியோடு வாழக்கூடிய ஒரு தவ வாழ்வே கர்மயோகமாகும் அதற்கு தவ ஆர்வலராக நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் எப்பொழுதுமே விழிப்புணர்வோடு இருக்க வேண்டும் எந்த செயலை செய்தாலும் இதை செய்தால் என்ன நடக்கும் என்பதை யூகித்து அச்செயலை செய்ய வேண்டும் அப்புறம் அந்த உணர்ச்சி வயப்படாத நிலை எப்பொழுது உணர்ச்சி வயப்படுவோம் ஏதாச்சும் தேவை அல்லது பழக்கம் சூழ்நிலை ஆகிய காரணங்களால் மனம் உணர்ச்சி வயப்படப்படும் எப்பொழுதுமே அந்த மன அலைச்சுழல் அந்த தவம் செய்ய செய்ய இந்த குறைந்த நிலையிலே இருக்கும் பொழுது உணர்ச்சிகள் நம் கட்டுக்குள் இருக்கும் தொடர்ந்து தவம் செய்வோம் விழிப்பு நிலையிலே இருந்து கர்மயோக நெறியில் வாழ்முழல் அவ்வகையில் இன்று சிறப்பாக தவம் நடத்திய அருள்நிதி சிவசங்கரி அம்மா அவர்களை வாழ்த்துவோம் அருள்நிதி சிவசங்கரி அம்மா அவர்கள் வாழ்க வளமுடன் அவர்களுடைய அன்பு குடும்பம் வாழ்க வளமுடன் அவர்களுடைய உடல் நலம் 
வாழ்க வளமுடன் அவர்களுடைய ஆன்மீக தொண்டு வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் குரு வாழ்க குருவே துணை ஞான கலஞ்சிய கவி வேகமும் ஒழுங்கும் மேகம் குளிர்ந்தால் மழையாகி உலகுக்கு வாழ்வளிக்கும் யோகம் முயன்றால் மனித இன வாழ்வை பலப்படுத்தும் மேகம் பொழியும் மழை அதிகரித்தால் துன்பமும் தோன்றுதல் போல் யோகம் முரணான வழி சென்றால் பலவிதத்தும் துன்பம் நன்றி வாழ்க வளமுடன் குட் மார்னிங் எவ்ரி ஒன் பி பிளஸ்ட் பை த டிவைன் டுடே ஃபிரானரி ஓ சிஸ்டம் போன் ஆர்டர் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் ஸ்பீட் அண்ட் ரெகுலாரிட்டி த டிவைன் கான்சியஸ்னஸ் ஒர்க்ஸ் ஆஸ் த ஆர்டர் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் இன் ஆல் திங்ஸ் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் பேட்டர்ன்ஸ் ப்ரெசிஷன் அண்ட் ரெகுலாரிட்டி த குவாலிட்டிஸ் ஆர் மேனிஃபெஸ்ட் இன் ஆல் த திங்ஸ் ஃப்ரம் த டைனி எனர்ஜி பார்ட்டிகல்ஸ் டு த வாஸ்ட் செலஸ்டியல் பாடிஸ் as well as man who occupies a position at the crest of the transformation for example even the tiny energy particles have a specific volume and they rotate in keeping with the laws that govern everything in nature water vapor turns into clouds when it cools and condenses that is turns back into liquid water creating clouds within a cloud water droplets condense onto one another causing the droplets to grow when these water droplets get too heavy to stay suspended in the cloud they fall to earth as rain when it rains flowers grow and bloom trees bud leaves turn green plant roots soak up moisture and transmit it to the stems and leaves promoting nourishment even a desert weather starts to cool human body needs a consistent availability of fresh water to help support its continued existence which is made available by plenty of precipitation notably for agricultural production agricultural production as most farmers rely solely on rain so there is full of hope and possibility that capture all hearts when it rains whereas heavy rain which leads to serious floods not only erode a varied soil but they can also potentially damage dwellings and endanger human life nature is omnipresent and its evolutionary process is continuous and systematic we constantly witness change in everything and everywhere every change proceeds one another one after another continuously in the evolutionary system even the disappearance of anything whether small or great is a part of the process of the law of evolution mental concepts of creation and destruction are only a delusion to get relief from the delusion one has to realize the true nature of gravity the primordial state of universe which is the stark force of everything and the origin of evolution because of, of its everlasting self sustaining and ever increasing quivering kinetic motion of highly transparent mighty divine fluid the gravity may take any shape or image by its natural force by its inherent consciousness it endows and maintains an order of function at every moment and in every moment the stark force ever remain as it is and all motions and appearances get diluted and subside into it in time the evolutionary process of universe is still a great mystery nevertheless even that knowledge accumulated so far is enough for mankind to lead a satisfactory and peaceful life if it is implemented with sincerity and awareness 
up to the living being of five senses all are living in the natural way only in man the sixth sense started to blossom the technologies of manufacturing food clothes shelter commodities and enhancement of quality of life have gradually developed as the production of commodities articles and facilities for life develop their distribution has also increased in the in the production storing and distribution of commodities and facilities the acceptance of ownership right also was deemed necessary such inevitable need brought laws pertaining to property rights and inheritance into the human society now several historical ages have passed wherein we have seen many changes and developments in the production distribution and administrative technologies man is a social animal in that whatever he needs and wants he gets from the labor and cooperation of the society similarly whatever he produces materially and whatever the knowledge he acquires are spreading to all people of the world to cope with the diverse modern environments everyone should have holistic education to sympathize and live in tolerance with the standards of his fellow beings like a rainfall giving hope and possibilities for many things on the earth as a part of one's education when one realizes the nature of gravity and its evolutionary process into universe it will ultimately lead one to the realization of the mind the intrinsic principle encapsulating all the secrets of the universe if such an education comes into vogue all people will be equipped with the basic understanding of every subject such as a biology physics chemistry psychology genetics cosmology etc that is the holistic education it can be a remedy to all kinds of deficiencies prevailing in the world today the majority of people living an automatic way only on habits and customs without understanding and implementing new discoveries and due to the lack of lack of such education the majority of people in human society are leading a life of ignorance and following obsolete useless principles and beliefs here is where we can see the greatness of our guru maharishi says with all my experiences of life of 87 years i have found the time when he wrote this um i have found the truth that as a human being i am a unit of the world community and the product of the divine nature my existence and psychic properties belong to humanity so therefore whatever experiences and enlightenment they all belong to the human society of the present and future and she says as part of this uh, reformed educational curriculum the nature and importance of magnetism in our lives must be included as included as well as understanding of the origin and working order of the universe which has evolved from the supreme power gravity into the infinitesimal energy particle and magnetism thank you all for the opportunity be blessed by the divine வாழ்க வளமுடன் அனிதாமா வாழ்க வளமுடன்மா எனக்கு மியூட் ஆயிருச்சு தொடருங்கமா வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் ஞானக்கலஞ்சிய கவி ஆயிரத்தி அறுநூத்தி அறுபத்தி மூணு வேகமும் ஒழுங்கு கடலில் உள்ள நீர் வந்து சூரியன் வெப்பத்தால் ஆவியாகி கடலை விட்டு மேல் நோக்கி ஆகாயத்திற்கு சென்று அது மேகம் சொல்றோம் வெப்பமான மேகம் குளிர்ச்சி அடையும் பொழுது மலையாக பொழிந்து நில உலகினை வளமாக்கி நில உலகில் வாழ்கின்ற எல்லா ஜீவன்களுக்கும் வாழ்வினை தருது அதே சமயம் மலையானது அதிகமா பிழிஞ்சிருச்சுன்னா அதாவது புயலோ வெள்ளமோ போன்ற இயற்கை சீற்றத்தால நில உலகில் வாழும் வளம் வழிந்து ஜீவ இனங்களுக்கு துன்பமா உண்டாகிருக்கு அதுபோல மனிதனின் உத்தேசமான அதாவது 
ஒரு முறையற்ற கணித்தல்னு சொல்லலாம் உத்தேசமான கணிப்பாகிய யூகம் எனும் அனுமானம் உயர்வாக இருந்தால் மனித வாழ்வை வளப்படுத்தும் அந்த யூகமானது யூகமானது இயற்கைக்கு முரணாக இருக்குமே ஆனால் மனிதனின் வாழ்வில் பல விதங்களில் துன்பம் உண்டாகும் வேகம் ஒழுங்குபடுத்தும் பொழுது அளவான மலை மனித குலத்திற்கு எவ்வாறு நலம் அளிக்குமோ அதுபோல மனிதனின் யூகம் என்பது அனுமான ஒழு அனுமானம் வந்து ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டு உயர்வாக இருக்குமே ஆனால் மனித இன வாழ்வு வளமாக இருக்கும் அதைதான் வந்து வல்ல திருக்குறள்ல ஒரு குரல்ல சொல்லியிருக்காங்க இடுக்கன் படினும் இழிவந்த செய்யார் நடுக்கு அற்ற காட்சி அவர் அதான் சொல்றாங்க இன்பமாகவும் துன்பமாகவும் வாழ்வில் ரெண்டுமே கலந்த வாழ்க்கை தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோம் அதுதான் இயல்பு வாழ்க்கையில அது வந்து இயல்பான செயல் அப்படிங்கிறத தெளிவு பெற்றவங்க துன்பத்திற்கு அஞ்சவும் மாட்டாங்க அதே சமயத்துல துன்பத்துக்குரிய செயல்களை செய்யவும் மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க அதான் அந்த குரல்ல சொல்லியிருக்காங்க அதுவும் இல்லாம அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க சரியான சொல்லை சரியான இடத்துல சர சரியான முறையில பயன்படுத்தி சரியான விளைவை உண்டாக்கும் பேச்சாற்றலுக்கு இணையாக எந்த ஆற்றலையும் சொல்ல முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு உயர்வான நிலைய உணர்ந்திருப்பாங்க அதன்படியே வாழ் வாழ்க்கையை நடத்துவாங்க இப்ப நாம வயல இருந்து புறப்பட்ட ஒவ்வொரு சொற்களும் ஒவ்வொரு சொல்லுமே வந்து நன்மை தீமை விளைவாக கொண்டுதான் வருது ஆனா அதுல பயனான சொற்கள் பயனில்லா சொற்கள்ங்கிறத உணர்ந்து பேசணும் அப்படிங்கிறப்ப சொல் அந்த சொல்லிற்கு ஒரு வலிமை இருக்குது அப்படிங்கிறத அந்த இடத்துல புரிந்து கொண்டு நம்மளோட சொல்லையும் நம்மளோட யூகத்த யூகங்களையும் வந்து சரிவர பெற்று நாம் வெளிப்படுத்தும் பொழுது அது சம் நமக்கும் சமுதாயத்திற்கும் நல்ல விளைவை ஏற்படுத்தி கொடுத்து அந்த யூகமானது எல்லோரு வாழ்வையும் நலப்படுத்தும் வளப்படுத்தும் இல்லை என்றால் அதுவே தான் துன்பமாக வருது இப்போ அது துன்பத்துக்கு காரணம் என்னன்னா நம்மளுடைய ஐம்புலன் உணர்வுல அளவு முறை மீறும் பொழுது அத்தனையுமே துன்பமாக தான் மாறுது ஐம்புலன் உணவு உணர்வுல புலன்களை வந்து நம்ம அளவு முறையை பயன்படுத்தாத பொழுதுதான் இது இது மாதிரியான யூகங்கள் நமக்கு தவறான முடிவுகளை தவறான செயல்களை செய்ய வச்சு தவறான முடிவுகளை ஏற்படுத்தி அதனால நாம நம்மளுடைய செயல்களை முறைப்படுத்தி ஒழுங்குபடுத்தும் பொழுது நம்மளுடைய வாழ்வும் வளமானதாகவும் இன்பமிக்கதாகவும் செம்மையானதான வாழ வாழ இந்த இடத்துல மகரிசும் வேகமும் ஒழுங்கும் நம்மளுக்கு வந்து எல்லா எல்லா விவே வேகம் இருக்கும் இடத்துல விவேகம் இருக்கணும்னு சொல்லுவாங்கல்லதான் பெரியவங்க அது போலதான் இந்த இடத்துல வந்து நம்மளோட யூகமும் துன்பம் தராம ஒரு நல்ல வாழ்க்கைய வாழணும் அப்படின்னா அதற்கு தெளிவான ஒரு பாதையில நம்மளுடைய கணித்தல் இருக்கணும் செயல்பாடுகள் இருக்கணும் சொல்லும் இருக்கணும்னு சொல்லி இந்த குரல்னு சொல்லியிருக்காங்க திருக்குறள்ல வாழ்க வளமுடன் இதுதான் வந்து நம் மகான் வந்து இந்த பாடல் மூலமா நம்மளுக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் உணர்த்திருக்காங்க வாழ்க வளமுடன் நன்றி விளமா நன்றி விளமா வாழ்க வளமுடன் இன்று நமக்காக ஞான களஞ்சிய கவி விளக்கம் அளித்த ஞானாசிரியர் அருள்நிதி அனிதா அம்மா அவர்களை அனைவரும் வாழ்த்துவோம் அருள்நிதி அனிதா அம்மா அவர்களும் அவர்தம் அன்பு குடும்பமும் அருட்பேராற்றலின் கருணையினால் உடல் நலம் நீள் ஆயுள் நிறை செல்வம் உயர் புகழ் மெஞ்ஞானம் ஓங்கி வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் நிகழ்வின் நிறைவாக பாடல்கள் பிரம்மஞான கவி பாட குமரகுரு ஐயா அவர்களையும் உலக நல வாழ்த்து பாட ஸ்ரீராம் ஜெயபிரகாஷ் ஐயா அவர்களையும் அன்புடன் அழைக்கிறோம் வேதாத்திரிய பாடல் போரில்லா நல்லுலகம் பொருள் துறையில் சமநீதி நேர்மையான நீதி முறை நில உலகு கோராட்சி சீர் செய்த பண்பாடு சிந்தனையோர் வழிவாழ்வு சிறப்புணர்ந்த பெண் மதிப்பு தெய்வ நீதி வழிவாழ்தல் 
தேர் திருவிழா தவிர்த்தல் சிறுவர்கட்கே விளையாட்டு செயல் விளைவு உணர்கல்வி சீர்காந்த நிலை விளக்கம் பார் முழுவதும் உணவு நீர் பொதுவாக்கல் பல மதங்கள் பல கடவுள் பழக்கம் ஒழித்து உண்மையொன்றை வழிபடுதல் வாழ்க வளம் வாழ்க வளமுடன் பிரம்மஜான கவி இறைவெளியே தள்ளிவிட்ட சூழ்ந்தழுத்தும் மாற்ற இதன் பிளிவு மதிப்பு விழ சுழலும் இறைவெளியில் வேல் சுழல வெடிக்கின்ற உரசல் நிலைவெளியில் எழுப்புகின்ற நேரலைகள் காந்தமா மறை பொருளாம் காந்தம் தன் மாத்திரைகள் ஐவகை மலைக்காதி மின்கூட்டம் ஆபூதம் இன்றுமாம் முறையாய் அக்காந்த அலை மனமாம் உயிர் உடல்களில் மது உயர்ந்து உண்மை பெற மாபிரம்மயானமா 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 வாழ்கவையகம் வாழ்கவையகம் வாழ்க வளமுடன் உலக நல வாழ்த்து உலகமெல்லாம் பருவமழை ஒத்தபடி பெய்யட்டும் உழவரெல்லாம் தானியத்தை ஒப்புடனே பெருக்கட்டும் பல தொழில்கள் புரிகின்ற பாட்டாளி உயரட்டும் பகுத்துணர்வு தொகுத்துணர்வு பண்பாட்டை உயர்த்தட்டும் கலகங்கள் போட்டி பகை கடந்து ஆட்சி நடக்கட்டும் கல்லாமை கடன் வறுமை கழகங்கள் மறையட்டும் நலவாழ்வை அளிக்கும் ஞான ஒளி வீசட்டும் நம் கடமை அறவாழ்வின் நாட்டத்தே சிறக்கட்டும் நம் கடமை அறவாழ்வின் நாட்டத்தே சிறக்கட்டும் வாழ்கவியகம் வாழ்கவியகம் வாழ்க வளமுடன் இன்றைய தவத்தில் கலந்து கொண்ட அன்பர்கள் தவத்தை வழி நடத்தி தந்த அச்சிந்தனை வழங்கிய ஞானாசிரியர்கள் மற்றும் பாடல்கள் பாடிய அன்பர்கள் நிகழ்வை ஒருங்கிணைத்தவர் அனைவரும் வாழ்க வளமுடன் அவர்தம் அன்பு குடும்பம் உடல் நலம் மனவளம் பொருள் வளம் அருத்தொண்டு ஆன்மீக தொண்டு வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் இத்துடன் இன்றைய காலை நிகழ்வு இறை அருளாலும் குருவருளாலும் இனிதே நிறைவடைகின்றது வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன்